Siguiendo nuestro camino por la carretera federal 200, que solo como referencia es una de las carreteras más largas de México, es conocida como la costera y se extiende por 2.085 kilómetros, desde Tepic, en el estado de Nayarit, hasta Puente Talismán, en el estado de Chiapas, ya en la frontera con Guatemala. Salimos de Tenacatita buscando algunas otras playas que nos habían recomendado, pero desgraciadamente, en su mayoría son playas privadas y asignadas para grandes complejos hoteleros. Pero esto no nos detuvo. Seguimos por varios pueblos que están en la zona selvática de la carretera y que se alejan hasta por 40 kilómetros de la costa en algunos puntos. Y llegamos a Boca de Tomatlán. A solo unos cuantos kilómetros antes de llegar a Puerto Vallarta. Boca de Tomatlán es la entrada a una playa que se califica como la playa más pequeña de Jalisco. No sé si de México, pero de Jalisco estoy seguro que sí. Para empezar, la diversidad de animales que se van a ver durante el recorrido es fantástica. Pelícanos, garzas, gaviotas, perros, gatos, ranas recién nacidas, bueno, una maravilla total. Para llegar a la playa Colomitos hay dos opciones. La primera es caminar por alrededor de 40 minutos desde Boca de Tomatlán, que es el camino de ida que utilizamos y les vamos a compartir, o en un taxi acuático, saliendo de Boca de Tomatlán, que es como optamos por regresar. El taxi acuático cobra 100 pesos por persona. El sendero que nos lleva a Playa Colomitos es un sendero que nos conecta con seis playas escondidas a las que solo se puede acceder ya sea a pie o en lancha, como les comentaba. Por lo tanto, son playas completamente carentes de grandes aglomeraciones turísticas y grandes complejos hoteleros. Observaciones importantes a considerar y que aprendimos en el camino a Playa Colomitos. 1. Primero que nada, el camino no está bien señalizado, por lo que les recomiendo que se estén retroalimentando de otros paseantes que se encuentren en el camino o de los mismos locales a lo largo del sendero, ya que el camino nos lleva prácticamente por las casas y en ocasiones azoteas de las casas de algunos locales de Boca de Tomatlán. En segundo lugar, y muy importante, por favor, lleven calzado cómodo. Esto para la caminata y agua suficiente, ya sea agua, refrescos, sueros, snacks o algo de comer. Para empezar, en lo que respecta al agua y las comidas, se supone que en Playa Colomitos hay un pequeño restaurante, pero el día que fuimos estaba clausurado, por lo que solo uno de los trabajadores del lugar nos hizo el favor de vendernos un vaso desechable de un litro y estarnos llenando de agua de un garrafón que tenía ahí. Y en lo que respecta al calzado, desgraciadamente no consideré esto y el viaje de ida nos valió los guaraches, talones y rodillas de mi esposa, que se la aventó prácticamente descalza todo el camino. Así es que todos los likes de este video van directo para ella y si quieren ver cómo quedó el guarache, pónganlo en los comentarios. Aquí vamos a hacer una pausa en este recorrido y los vamos a dejar en suspenso hasta dentro de dos días más para que se den el permiso de apreciar en su totalidad lo que es Playa Colomitos. Solo les diré que es una playa con línea costera de tan solo 20 metros y de aguas de color azul turquesa. Por lo tanto, como ya es costumbre, los invitamos a que le den like a este video. Y hoy más que nunca, suscríbanse al canal para que puedan retroalimentarse cuando llegue el siguiente video de Playa Colomitos. Compartan el video y el canal con sus conocidos para cada vez ser más en esta comunidad. Y gracias por haberse tomado el tiempo de ver este video y los esperamos en unos días más con un video nuevo en esta, su ventana de viajes.